De la începutul timpului, omenirea a vrut mereu să afle totul despre lume din jur, în special despre acele locuri care nu pot fi observate cu ușurință. Și ce poate fi mai dificil de observat decât adâncurile pământului, în afară de un guvern competent? Nimic. Așa că după ce a devenit ilegal să faci grope aleatori pe teren public, m-am străduit pe cât de bine am putut să găsesc jocuri care să-mi permită explorarea adâncurilor. Dar în absența unui simulator de teologie și în ignoranța totală a oricărei adaptări făcute după un roman de Jules am făcut o listă cu cele mai sub jocuri pe care le puteți găsi în momentul actual. Acesta este Top 7 Jocuri Subterane. Jocuri ce vă permit să explorați, vizitați, să colonizați sau pur și simplu să devastați ceea ce se află în adâncurile pământului. Fie că este vorba de râuri de lavă pe care puteți munți de diamant, civilizații reptiliene de mult uitate sau demoni infernali ce abia așteaptă să iasă asupra suprafață și să distrugă lumea întreagă. Locul 7. Need for Speed Underground 2 nu am jucat acest joc, așa că ceea ce spun este bazat pe ce am de dus și posibil văzut în timp ce eram sub influența unor calmante foarte puternice. Underground 2 se desfășoară într-un ținut sub pământean, ce probabil a fost creat după ce lumea de la suprafață a fost distrusă de creaturi infernale. Aici, civilizația a fost reclădită într-un întuneric perpetu, unde sursele de lumină artificială și zgomotul de la motoare sunt singurele moduri în care demonii pot fi ținuți departe, așa că jucătorul trebuie să construiască cea mai zgomotoasă și luminoasă caleașcă văzută vreodată și să facă zgomot și lumină prin tot orașul subteran. Cu aceasta trebuie apoi să participe la sesiuni de antrenament pentru atacul final împotriva demonilor fiind răspătit dacă reușește să ajungă primul la linia frontului. Mai trebuie să devină expert la ferirea de atacurile creaturilor infernale prin viraje sălbatice pentru care primește puncte sau în cazul în care demonii sunt puși pe fugă să-i urmărească în cerc alături de camarazii săi și să fie primul care îi prinde. Se poate construi chiar și un car de război mai mare decât o caleașcă mai încet dar mult mai zgomotos și mai luminos. E straniu că nu prea am găsit referire la lupta finală împotriva demonilor. Cred că asta face parte dintr-un expansion sau o continuare. Cum spuneam, nu l-am jucat dar sunt destul de sigur că asta se petrece în joc. Altfel de ce ar fi spus underground? Locul 6. Minecraft Motivul pentru care Minecraft nu se află în vârful topului vine de la faptul că jumătate din joc se petrece la suprafață. Subliniez, poate. Poți face castele din lână suspendate în aer sau palate de sticlă pe adâncul oceanului, dar poți în același timp să construiești un oraș întreg sub pământ. Aici se găsesc toate bunătățile, precum minereul de fier, cărbune, aur, diamant, chestia aer roșie și lavă. Desigur, și monștri. Colonii de creaturi a căror singură dorință este să vă vadă morți, iar edificiile voastre să fie transformate în ruine. Dar chiar și fără aceste creaturi ce se ascund în orice loc nu a spus o sursă de lumină, explorarea adâncului în Minecraft este o peripeție. Jocul nu generează pur și simplu un bloc solid de pământ și atât. Nu, pământul este format din straturi diferite precum rocă, sol, nisip, acele resurse naturale menționate anterior, apă, lavă, obsidim și adminium. Niciodată nu știi peste ce vei da. Te poți trezi că în timp ce spărgeai un cub de diamant care stă fix sub tine, ai dat de lavă iar acum arzi încetul cu încetul, scufundându-te adânc într-o mare de piatră topită, prin care aproape că poți vedea o altă lume ce a fost arsă de râul de lavă. Mai sunt și cazuri în care din și de peste o cavernă și pici murind la impact. Apoi te neci în apă, sau mai rău, săpând în sus pentru a ieși, dai de nisip sau în praf, în care te poți neca și mai rapid decât în apă și din care ieși mult, mult mai greu. Plus că într-un update recent a fost adăugat un teren paralel în care nu există cer, doar lavă și întuneric. Poate că nu există simulatoare de speologie, dar Minecraft este foarte aproape, atât timp cât prin speologie înțelegi să sap grop în pământ și să cazi în ele. Locul 5. Diablo Sigur, încep Diablo într-un orășel, iar inițial explorezi o biserică, dar pe măsură ce învingi creaturile demonice ale infernului și puteți să mergi mai adânc, ignorând de faptul că moșnaiul de lângă fântână te trimite de fapt să mor și să eliberezi diavolul, ajungi în iad. Treci din biserică în pivniță, în catacombe, în peșteri cu râuri de lavă, iar în cele din urmă, în infernul arzător cu râuri de sânge ce se află convenabil la 16 nivele sub pământ. Există aparent și un lift express care duce direct către iad, ciudat cum nu observ decât după ce ajungi deja acolo, iar apoi lași călpătura din pământ descoperită pur și simplu, fără teamă că un Black Knight va ieși noaptea și va mor pe toți când tu nu ești acolo pentru că ai să după subiecte. Ignorând aceste consecințe potențial catastrofale, Diablo îți oferă ocazia să explorezi subteranul în detaliu și să umor creaturile care locuiesc acolo într-un detaliu și mai mare, culminând cu Lordul Terorii. Plus că Diablo mai este și o clonă destul de bună a lui Telengard, poate nu la fel de reușit, în special partea grafică unde nu reușește să le dea întunericul la fel de bine ca o culoare neagră solidă, dar tot este un joc bun. Locul 4. Ultima Underworld Străbunicul a tot ceea ce înseamnă simulator de dungeon, un joc ce nu doar că îți permite să explorezi adâncurile pământului, dar care te mai și face să te simți de parcă ai trăi acolo, sau în cel mai rău caz, de parcă ești o rudă venită în vizită care pleacă de îndată ce golește frigiderul. În rolul avatarului, poți cutreiera adâncurile abisului Stigian, de la primul nivel ce este aproape civilizat, la mnoștinile subterane, la sălile infectate cu gols, ce să știți că nu sunt undead, deși seamănă, dar nu ar trebui să-i omorâți. Deși puteți, și ar trebui, pentru că seamănă cu undead, la adâncurile cele mai adânci unde se află un lac interminabil de lavă pe care puteți călca numai dacă aveți bucanci, făcuți din solzi unui dragon roșu de către un gul. Sper că nu ați omorât. Și orice ai face să nu te împiedici pentru că te-ai ars. Alternativ mai poți levita, dar când rămâi fără mană, e, să zicem că mana va fi ultima ta grijă atunci când te neci în rocă incandescentă. Locul 3. Dungeon Keeper 
Jocurile de până acum aveau în comun faptul că ești un explorator care vine de la suprafață, cotrobăind prin adâncurile pământului, unde nu-ți fierbe oala, deranjând oriunde al lucrurilor și ocazional chiar omorând populația indigenă, plus jefuind tot ce îți apare în drum. Acești exploratori sunt în general jigodii. De aceea, în Dungeon Keeper, misiunea ta este să-i oprești. Încep direct în pământ, ca o creatură de Monica Infernului cu titlul de tiran al ținutului supământean și ai posibilitatea de a crea o armată de muncitori care să-ți extindă imperiul, săpând mai adânc și extragând resursele prețioase ale pământului. Este genul de joc în care, la finalul unei zile, cel mai monstruos, înfricoșător și puternic lucru ce face în umbră, pregătit să ia viața în orice secundă unui erou trecător, destul de nebun să se aventureze atât de adânc, ești tu sau cineva care lucrează pentru tine. Cu adevărat, puține jocuri au reușit să capteze acel sentiment că nu doar ai venit în vizită sub pământ, chiar ești sub pământul. Așa cum a făcut Dungeon Keeper. Locul 2. Arx Fatalis. Dacă ultima Underworld a fost bunicul simulatorului de dungeon, atunci Arx Fatalis este nepotul, cele două jocuri fiind în esență separate de un singur titlu care să fie avut o urmă de impact asupra genului, acela fiind desigur ultima Underworld 2. Arx face peripeția subpământeană și mai credibilă, prin folosirea unei grafici foarte detaliate care redă toată splendoarea pământului și a zidurilor de piatră. Ocazional se pot vedea până și grasia, mucegaiul și acele mici creaturi care trăiesc prin pereți, cum ar fi viermi gigantici a căror tuneluri înlocuiesc pereții. Arx a dus noțiunea de simulator de dungeon cu un pas mai departe decât ultima Underworld. Prin adăugarea de personal și credibile, ce aveau rutine zilnice, slujbe, obiceiuri și hobby-uri, precum pescuitul, gătitul sau murit în circunstanțe misterioase după ce au ingestat pe cinta normal de verde. Iar dacă vreți să vedeți până la ce nivel merge simularea, mâncați usturoi înainte de a vorbi cu un NPC și apoi priviți-l cu un fuge în teroare. Testele asupra inamicilor nu au același efect, încercați la propriul risc. Locul întâi și cel mai sub pământean joc făcut vreodată, Grim Fandango. Probabil veți spune, dar Grim Fandango nu se petrece sub pământ. E lumină naturală, e cer, sunt oceane și păduri. Gândiți-vă totuși, toate personajele sunt ce? Scheleți, cu aproximare toate. Și unde se găsesc în mod normal scheleții? Îngropați sub pământ. Cele care nu sunt scheleți, ce sunt? Creaturi de al infernului, desigur. Iar jocul se petrece unde? În lumea morților. Numit și The Underworld. Lumea de sub ce? De sub pământ, desigur. Această aventură creată de Tim Schafer la apusul legăturii dintre Lucas Sart și Genul Adventure a cronicat călătoria unui individ numit Manic la vera prin ținutul morților pe parcursul a patru ani. O călătorie plină de omor, pericol, prietenie, dramă, tragedie și o conspirație care amenință viața de apoi a tuturor morților de rând. O poveste mai bună nu a fost spusă sub pământ și nu pare probabil că va mai fi vreuna de un așa calibru prea curând. Dar există speranța. Speranța murind ultima și chiar când este îngropată, tot capătă viață în lumea de apoi, unde ajunge agent de turism. Astfel se încheie acest top dedicat celor mai subterane jocuri care să fi văzut vreodată lumina zilei. Ceva ce nu prea are sens pentru că nu acum să vadă lumina zilei din moment ce sunt sub pământ. Dar oricum, mențiuni speciale sunt acordate lui The Secret World, dacă lui mod de PvP va fi ținutul sub pământ Anagarta, lui Dungeon Hero ce se va petrece într-un singur dungeon, în cazul în care va fi lansat vreodată, lui Dungeon ce va continua tradiția începută de Dungeon Keeper și guvernului României care ne bagă pe toți în pământ.